Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König möchte alleine sein. Er braucht gerade seine Ruhe. Die Königin dagegen ist sehr aktiv. Sie erkennt auch die Feinde und wird sich durchsetzen. Dieser Feind kommt von außen und bedroht den Königreich. Aber die Königin ist in vollem Vertrauen und sie zeigt sich sehr mutig. Der hübsche Prinz fühlt sich wohl und hat schöne Gespräche mit seiner Mutter. Er bekommt auch Lob und Anerkennung. Er nimmt gerade seinen Gefühlen viel bewusster wahr und die schöne Prinzessin bekommt morgen ein Liebesnachricht. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne bildet sich kein Aspekt zum anderen Planeten, und das bedeutet, der König oder der Sonne möchte alleine sein. Sonne befindet sich im Krebs und das bedeutet auch eine gewisse Rückzug. Und dieser Rückzug, diese Ruhe, das, was der König braucht. Mond bildet sich ein Trigon zum Mars. Das heißt, die Königin ist aber aktiv. Ein Feind nähert sich. Ketus oder Walfisch, dieses Sternbild, hat einen Einfluss auf die Mondbewegung. Und das symbolisiert ein Feind. Dazu erzähle ich die Geschichte aus dem klassischen griechischen Mythologie. Cassiopeia, eine Königin, prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Sie haben sich beschwert bei Gott des Meeres und Poseidon, der Gott des Meeres, schickte den Walfisch zum Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch oder Ketus nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. In die Nähe befand Medusa die Furchterregende und Andromeda hatte Angst gehabt, bis Perseus kam und befreite Andromeda. Befreite von Ängsten und die beiden, Perseus und Andromeda, haben sie sich verliebt. Wer war dieser Feind? Das war dieser Walfisch, Ketus. Und dieser Walfisch hat einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung. Das sind Einflüsse von außen und das kann unangenehm sein. Aber wir haben eine gute Marsposition, weil Mars wird von Mond sehr gut bestrahlt, ein Mond Mars. Trigon, also wir können uns durchsetzen. Der hübsche Prinz, symbolisiert die Mars-Energie, steht zu diesem Trigon zum Mond. Mond symbolisiert auch die Mutter, also hier ist auch eine schöne Verbindung. Mond bedeutet aber auch die Gefühle, das heißt, er nimmt seinen Gefühlen bewusster wahr. Und ein Liebesnachricht nähert sich, weil morgen bildet sich Venus und Merkur einen sogenannten Konjunktion. Also sie treffen sich. Ein Liebesnachricht trifft ein. 
oder schöne Gespräche, angenehmen Terminen. Das kann natürlich die Venus-Energie auch hervorrufen. Mars nähert sich zu einer Trigone-Verbindung zum Jupiter und das bedeutet Glück und Gerechtigkeit. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.